ከአፍሪካ ቀደምትሆና ባቡርን ያስተዋወቀችው ባቡርም ብርቅ ያልሆነባት ኢትዮጵያ አሁን አሁን እንግዳና አዲስ ጣባ ያላቸው የባቡር አደጋዎች እየፈተኗት ነው በዚህ ሰሞን እንኳን ከኢትዮጵያ እስከ ጅቡቲ በተነጠፈው የባቡር ሀዲድ ላይ በእቃጫኝ ባቡር ከበድ ያለ የመገልበጥ አደጋ ደርሷል ሁለት ጊዜ ተመርቆ በይፋ አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ቢነገርም ይህ መስመር የሚያወለካክፈው ነገር አላጣም የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ባለሙያዎች እንደሚሉት ችግሩ የሚጀምረው ከግንባታው ዲዛይንና ጥራት ነው የግንባታ ጥራቱ አጥያያቂ የሆነውን ይህንን የባቡር መተላለፊያ መንገድ ዲዛይን ያደረገው የቻይና ኩባንያ ነው ግንባታውን በሁለት ምድብ ተከፍለው የገነቡት CREC-ና CCECC የተባሉ የቻይና ኩባንያዎች ናቸው ነገሩ እዚህ ላይ አበቃም ግንባታውን የተቆጣጠረው ደግሞ CIECC የተባለ ሌላ የቻይና ኩባንያ ነው ይህንን የግንባታ ሂደት እንዲቆጣጠር ከአስከንቢው የኢትዮጵያ ምድር ባቡር ኮርፖሬሽን በእውነታ ቀድሞ የተሰጠው ሲሮድ ለተባለ የስዊድን ኩባንያ ነበር ይህው ኩባንያም የመቆጣጠርና የማማከር ስራውን ቀብድ ተቀብሎ ጀምሮ ሳጠናቅቅ መhall ላይ ለቻይናው CIECC ኩባንያ ቦታውን እንዲለቅ ተደርጓል እዚህ ላይ ሸገር ባገኘው መረጃ መሰረት ሲሮድ ኩባንያ ያቀረበው የምን ዳዋጋ ኋላ ላይ ከመጣው የቻይናው ተቆጣጣሪ ጋር ያለው ልዩነት እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ ምንጮቻችን ነግረውናል የባቡር ሀዲዱ ነገር እዚያው በዛው ነው የሚሉት ምንጮቻችን ጋሃድ ያሉጣ ዓለም አቀፍ ጨረታም ሳይካሄድ የቁጥጥርና ክትትል ስራውን በባለቤትነት እንዲያስተዳደር ለቻይና ኩባንያ መሰጠቱ ጉዳዩን ውስብስብ ያደርጋል ለመሆኑ ከአንድ ሀገር ለመጡ ኩባንያዎች የግንባታውንም የቁጥጥሩንም የዲዛይኑንም ስራ ጨማምሮ መስጠት ትክክለኛ አሰራር ነው ወይ ብለን ጥያቄ ያቀርብንላቸው በእንግሊዝ ሀገር የባቡር ኦፕሬሽን ዘርፍ ላይ የተሰማራ ኩባንያ ባለቤት የሆኑትንና የኢትዮጵያ መንግስት በመያቸው በዚሁ የባቡር ግንባታ ስራ ላይ ምክር እንዲሰጡት ከመደባቸው የምህንድስና ባለሙያ ጋር ተነጋግረን ነበር ባለሙያው ዶክተር ማናዬ እውነቱ ናቸው ሐሳባቸውን ስሙት የተለያዩ አይነት ሞዴሊቲዎች አሉ። አንዱ ዲዛይኑ ሌላ ይሰራል ግንባታውን ደግሞ ሌላ ተቋራጭ ይሰራል። ሌላው ደግሞ ይሄ ዲዛይኑንም ኮንስትራክሽኑንም ይሰራዋል። ተቆጣጣሪው ብዙ ጊዜ በአንድ ሀገር ባይሆን ይመረጣል። በሕግ የሚከለክል ነገር ግን የለም። ግን ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ይኖራል። ስለዚህ የራሱን ጥቅም ማስተበቅ ያለበት ሆስት ካንትሪው ነው ማለትም ኢትዮጵያናት ለራስዋን ጥቅም ማስተበቅ ያለበት ችግሩ ሆስቱ ካንድ ሀገር መምጣታቸው አይደለም ብዙ ሀገሮች የሚያደርጉት እንደነው ስትሪንግ ኮሚቴ የሚባል አለ ይቆቋማል ይሄ ስትሪንግ ኮሚቴ ከባለሙያዎች ይቆቋምና በየወሩ ይገመግማል የሚሰራው ስራ ያንን ዛል ተደረገም እንደዛ ሶስቱም ካንድ ቢመጡ እንደ ገለልተኛ ለሱም መቆጣጠር ይቻላል ስለዚህ የራሳችንም ድክመት ነው ነው ፋይናንሱ ሲመጣ የኢትዮጵያ መንግስት ምንድን ነው የተደረደሩት ብድር ነው ምን ከፍለው ነው በነጻ አይደለም የተፈጠነው ግራንት አይደለም ያንን መብት ደግሞ የሚያሳጣን ምክንያትም ያላይ መስለኝ አሁንም የኛ አድሎ አለን አሁንም አላስረከበም ሙሉ በሙሉ አላስረከበም የዚህ የተበላሹ ማስተካከያ ወይም ዲፌክት ላይ አብይት ቤሬድ የሚባለው አንድ አመት ነው እሱን ወደ መጨረሱ ነው ያለ አሁን እኔ የሚያሰጋኝ እሱ ነው እነዚህ ብልሽቶች ሁሉ ሳይስተካከል ለኛ አስረክቦ ከሄደ በጣም አደገኛ ነኝ አሁንም የሚመስለኝ ምንድነው በኢትዮጵያ ምድራዊ ኮርፖሬሽን በኩል የሚነሳው ብልሽት ቢመጣ አንድ ነገር ቢመጣ ሙሉ ኃላፊነቱ የሱ ስለሆነ ያስተካክላል ስለዚህ በሰላም የሚያመጣው ጉዳት የለም የሚል ነው አሁን እንግዲህ አዳጋውን እያየ ነው ነው እንንረከበው ወይስ እንደገና በገለልተኛ ተጠንቶ ያሉት ችግሮች እነሱን ሁሉ አስተካክሎ ዋራንቲ ወይ ጋራንቲ ሰጥቶ ይወጣል ነው ጥያቄው አሁን የግንባታው ጤነኝነት በትክክለኛ ጥራት አረጋጋጭ ኩባንያ ተረጋግጧል ወይ የሚለው ሌላው ከአዲስ አበባ ጅቡቲ የባቡር ፕሮጀክት ላይ የሚነሳ ጥያቄ ነው የግንባታው ነገር በገለልተኛ ኩባንያ ከተረጋገጠስ እንዲህ እንዳሆኑ በጎርፍና ከባድ ዝናብ እንዲያምሲል በኃይለኛ ነፋስ ሳይቀር ለምን ይረታል ቀድሞውኑ ከግምት ሊገቦ የሚገባቸው ጉዳዮች አልተካተቱም ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች ይሰጧቸው የነበሩ በጥናት የተደገፉ ሐሳቦች ተንቀው ቀርተዋል ይህ ደግሞ ከአደጋ እንዳንርቅ በቂ ምክንያት ነው የሚሉ ማሉ። በተለያዩ ጊዜ ኔ ራሴ ያንዳንዱን ስትራክቸር በዛ አካባቢ በብዛት ተጉዬበታለሁ በክረምት አልፎ አልፎ ጉዳት ይደርስበት ነበር ባለፉ ክረምቶች እና ያንን ያየ ንርማት እንዲሰጥና ያደርግ ነበር። እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶች ሲሰሩ አሁን ዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች አሉ የኮምፒውተር ሞዴል ይሰራላቸዋል የፍለድ ኢቨንቱን ማየት ይቻላል። የዛ አይነት ስራ አልተሰራለትም። 
እንዲሁ ዝምሮ መንገድ እንደሚሰራ ነው እኔ እስከማቀው ድረስ የተሰራለት ጥልቅ የሃይድሮሎጂ እና የድሬኔጅ ስራ ተሰርቶለታል ብዬ አላምንም እኔ እነዛን ክፍተቶችኛ ማድረግ ምን ይችላል አሳም መስጠት ነው እንጂ የማስፈጸም አውቶሪቲው የለንም ሙያተኞች ሳይጣ ሙያተኞች ግን የማይመሩት ተቋም እንደሆነ በአደባባይ ሳይቀር የሚተቸው የምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ከአዲስ አበባ እስከ ጅቡቲ የተነጠፈውን የባቡር መንገድ ከስምሪት እስከ ማስተዳደር ያለውን ስራ አስተዳደርልኝ ብሎ በኮንትራት ለ6 አመት የሰጠው ለቻይና ኩባንያ ነው ኩባንያው በግንባታ ስራ እንጂ በአስተዳዳሪነት ከዚህ ቀደም ልምድ የለውም የሚል ትችት በተደጋጋሚ በሙያተኞች እንደሚቀርብበትም ላይ ሰማ ነው ለማንኛውም ለዚሁ ኩባንያ በአመት 60 ሚሊዮን ዶላር ኢትዮጵያ ትከፍላለች ኢትዮጵያ አሁን የምትመረበት የባቡር አስተዳደር አዋጅ 1048 2009 የባቡር ትራንስፖርትን እንዲያስተዳድር በሕግ ስልጣን የተሰጠው አካል በባቡር ስራዎች የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ያለው እንደሆነ ብቻ ይደነግጋል